Сегодня мы построим так называемое центральное расширение алгебры Витта посредством одномерной абельвы алгебры Ли. И получившаяся вещь будет называться алгебра Верасора. Алгебра Верасора, наверное, самая важная алгебра в математической физике на данный момент. Но перед тем, как мы непосредственно перейдем к ее рассмотрению, необходимо сделать пару вещей. Для начала вспомним, что такое алгебра Витта, и также вспомним, что такое центральное расширение алгебра Ли. Итак, алгебра Витта — это дифференцирование алгебра Ли полиному флорана. Мы все это рассматривали в предыдущем видео. И это база для алгебры Витта, задаваемой этими операторами Ln, где n — целое число. L с индексом n равно минус z в степени n плюс 1 умножить на d под z. То есть это дифференциальный оператор, или дифференцирование алгебры. То есть он находится в этом пространстве дифференцирования. Также мы вычислили коммутационные соотношения этих операторов. Коммутатор Lm с Ln равен M минус N умножить на L с индексом M плюс N. Как я сказал, мы собираемся построить центральное расширение алгебры Витта, известное как алгебра Верасора. Итак, сначала нам надо поговорить о том, что такое центральное расширение. Предположим, у нас есть абелева алгебра Витта. И важно, что она должна быть именно абелевой, чтобы получить центральное расширение. В противном случае это называется просто расширением. Мы обозначим нашу абелеву алгебру Ли с буквой А. И я буду использовать такой вот шрифт, в ладхе обозначаемый масфрак. Сейчас это уже стандартное обозначение. А — это Абелева алгебра Ли. И мы будем работать над базовым полем комплексных чисел. Но все то же самое можно проделать над другими конечными полями. И алгебра Витта и Верасора могут быть определены над другими конечными полями. Обозначим буквой G — алгебру Ли. Это любая алгебра Ли, конечномерная или бесконечномерная. И давайте дадим определение понятия центрального расширения. Мы скажем, что g' является центральным расширением алгебры g, посредством алгебры a. Если у нас имеется такая короткая последовательность, построенная из двух отображений. У нас имеется инъекция от A в G'. Я обозначил букву йота и указал, что это инъекция гомоморфизма алгебры Ли посредством такой кривой стрелочки. Я так буду обозначать инъекцию. Кроме того, у нас имеется сюрьекция, и я обозначу ее буквой Пи. И она идет от G' к G. Я буду обозначать сюрьекцию такой двойной стрелкой. Сюрьекция G' в G. И мы имеем, что образ йота равен ядру Пи. Я запишу это так. Образ йота равен ядру Пи. И это может быть объяснено, исходя из следующей короткой последовательности. Эта короткая последовательность дана как тривиальное векторное пространство А. Мы имеем отображение нуля как нулевые векторы. И далее идет инъекция от G'. И далее сюрьекция к G. И далее отображение к нулю. Как это все понимать? Это понимается как точное соответствие. У нас есть ядро, которое на каждом шаге равно образу предыдущего шага. Например, ядро π должно быть равно образу йота. А ядро йоты равно образу данного отображения. Заметьте, что образ данного отображения это просто ноль. Из-за этого йота это инъективное отображение. И здесь в последней стрелке у нас имеется ядро данного отображения. Тривиальное векторное пространство равно образу π. Но это означает, что отображение π субъективное. 
Okay, so now we're kind of in a good place. Maybe I'll put a box around this and note that, that that goes hand in hand with the two boxes or the three boxes around these things right here. 